。本节目由五 G 视频手机双方头更清晰 ，OPPO Reno 3 Pro 冠名。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。扭一扭，舔一舔，泡一泡，神探奥利奥真有一套。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得。得一根金条，其余玩家需归还金条。公寓天台的租客，妹妹被查出恶性脑肿瘤，手术费用一百万。你知道陈宝想在威胁你们吗？我一定要保护你，我会让他永远闭嘴。我双手沾满鲜血，我也要保护哥哥。Oh my god！ 告诉陈宝险，我到八十，我杀人犯。是你杀的人吗？我发现陈宝险在调查我，这就是我对陈宝险的杀机。你的弟弟贾二二意外身亡，这应该不是意外吧？大坑里发现死了一个人，假装成二哥，就算是我犯的。你毁了他的脸，真宝。二哥确实回来了。知道他在威胁你弟弟吗？他是谁？他一直在引诱真保险和刀疤之间的矛盾。你想要给他设计一个什么圈套吗？你的证据呢 ？Oh my god！ 的杀人动机是完全不太知道。可是现在，二哥去哪里了？目前这个线索上，我只能最怀疑的就是他，然后其次就是 Oh my god， 因为我觉得他的故事完全不清晰。对，所以这两个投一个。嗯，我现在更偏向贾哈萨一点。嗯，来吧。哎呀。那我们继续搜证吧。好，走。头上有一个破侦探，变变变花篮，变变花篮。今天破上个破侦探，停。今天头上有个破侦探，搜身，搜身。来，让我搜身，在哪儿啊？你能温柔一点吗？哎，为什么老这么粗暴？哎，手机，手机，手机，手机，摸手机。白敬亭，大撒教练，辛苦你一大早上早赶半个小时的路到我的酒店。对，今天早上，今天早上六点钟你就出去了是吧？今天你的姿势进步很多。姿势？对，打篮球，我教他打球，投篮。意思就是六点钟你到了他的酒店，对吗？呃，不，六点已经就教完课了，教完课了、啊，已经教完课了。我就说没，六点半就回来了。今天你的姿势进步很多，你六点半就回来了，对吧？然后你七点去吃了早餐，所以说你的六点半到七点之间有半个小时是一个神秘时间，对。昨天你给他打的电话，两分钟聊什么了？出入是说，说、啊，不好意思，昨天晚上，昨天晚上五点十分，你跟他说什么歌？就是说，我知道。
那个尸体不是贾二二。如果这事儿我要是告诉了保险公司，不但那个钱你拿不到，而且报警，还有可能你们会抓起来坐牢。他跟你要什么呢？说，你如果答应我一件事儿，我就这事儿我就不提了。答应你什么事儿？什么事？答应我去干掉一个长相凶狠、话很少的人。啊？我也收到这个电话，替我去干掉他，真让你去干掉他，干掉何？他找到两张照片吗？哦、那不是我弄的呀，那谁知道啊？真不知道啊。就是他给我们打电话，内容是一样的，就是告诉我们说说我我知道死掉那个人不是贾二二二，是另外一个人。然后说如果告诉保险公司的话，那你。一分钱都拿不到，一分钱都拿不到。然后他说说，如果想让我不告诉保险公司的话，有一个办法，有一个条件。他说你要帮我干掉他，也告诉我大哥说也要帮忙干掉他。但他告诉我们两个同一个信息是说，说他把一个非常完整的杀人计划放在那个烧烤架里。哦，对对对,对。而且这个杀人计划是他告诉我们是别人给他的杀人计划，但是呢，多少人要杀我呀？<笑>多少人要杀我呀？关键瞬间瞬间腿软，真的是瘫倒在地。他告诉我说：“你靠这计划别往烧掉。”但我犹豫了，没有来拿这计划，因为我不想杀他，我想把，但我想把他给干掉。你没有想杀他，但是你想干掉真保险，因为真保险知道这事、啊。他在威胁你。我担心我如果帮他干掉了和。那他之后还拿这事来威胁我，所以说我就想干掉他。但我说这份计划，我不可能拿这份计划杀真保险，因为真保险知道这个计划，所以说我就没来拿这个计划。啊，那那个计划呢？我觉得那个纸条那上面写的说，你的东西已经送到，以及那个明早七点被烧掉那个就是计划。所以你哥拿了这份计划。不会，现在这嫌疑人就咱俩，那是谁呀、啊？你们俩谁呀、啊？是你们俩谁呀、啊？那个计划是某人给真保险的，对不对？你有看这个计划吗？我跟他的一模一样，我连理由都一样。我想干掉的是真。因为我觉得真，如果这次能要求我杀他，下次一定会要求我威胁。那不可能，你们两个人的动机一模一样、啊。一模一样。你别演了，编什么花篮？我编的就是你这个花篮，我编什么花篮？不是、啊，你要不要把身体收完？你要不要把身体收完？嗯、你说，对身体，没有东西，没有没有，要把身体收完啊！收身体，我们要收身体。你准备好了吗？我准备好了。来来，我早就准备好了，摸我，摸我。<笑>你看看你摸摸你摸,摸他了，那我来吧。哎，我我我不重要的 VIP VIP 说，我今天出差，辛苦你尽快把昨天刷的鞋送回来哦。好的，马上就送去。早晨六点，早上六点半，他有去送。嗯，就是说明早上都是七点，六点半也起，就是七点之前都都出去溜达过，都出去过。就是七点以前是大家都有故事的。你身上有东西吗？我身上没有。欧姐，走两步。啊，等我，我在这，在这。你拿，你拿。我拿。可都开钥匙去开锁，去呀，冲啊！终于有有鬼鬼开锁了。鬼鬼开锁了。不知道在哪里。没，不知道是哪个锁。都不知道开哪里。在欧的房间到处搜搜。啊啊！要不是你给我们。拿出来，就是他，拿出来！我拿出来了，真的！打开它，打开它！你可以的，哇、哦，你打开了，很棒吧？你真的很优秀，有没有人这样说？又是一个手机，有一个有一个报道。念哪一个呢？这个。独家新闻 ：M 市高考理科状元新鲜出炉，欧小弟。我的梦想不是改变世界，而是让世界变得更好。哇，这么优秀！今日二零一六年高考成绩正式揭晓 ，M 市高考状元得到广泛广注
，关注，广泛关注，广泛关注，广泛关注。今年的理科状元出人意料，竟然是来自 M 市的欧小弟。当记者上门采访他时，他腼腆地说道：“自己读书没有窍门，就是爱学习。”说起之后的规划，他说：“他要致力于做一个保护环境绿色标兵。”让世界变得更美好。重点有红字很大，我一定不会让你枉死。弟弟最近换季，天气变凉了，你记得要及时增添衣物，不要感冒了。姐姐，我晚上还得回宿舍，不等你了哈。我就抄小路从后花园回学校。姐姐不要太辛苦，明年毕业了等我养你。明年带你去买新衣服，别冻着自己。生活费够用吗？上学那么辛苦，平时吃好。尸体的致命伤就是一个绿色的烧烤签子。死的那个人就是他欧小弟。你的仇。十二月三号晚上十点，是我们用，是我们用的那个尸体。对。Sorry， 这个难怪你。你们还把我弟弟毁了容。不是，他以为是我做的。他因为看到我去埋那个垃圾，他以为我是碎尸案的凶手，对吗？因为我弟弟是一个学环境保护学的一个很优秀的高材生，所以呢，我弟弟是我们家全家的骄傲。然后在 M 市，我跟我弟弟的关系很好，每天他都会来我家，有时候等我下班。但是那天。就是他给我发了一个信息，说：“姐姐，我今天要回宿舍，就不等你了。”我上个厕所，就从后院那个后花园抄小路回学校了。然后等我回来之后，就说想打电话问他有没有到学校。我打电话发现他的手机在我家响了，我一看他没拿手机，我就想从后院追回去，追去学校把手机给他送回去。但是走到后院的时候，我就发现我弟弟。他在那个坑里面是这样趴着的，当我把他扶起来的时候，他的胸口插了这个签子，就已经死了。然后就去找人，等我找人回来之后，我弟弟尸体就不见了。对不起，没报警。你也没报，你想自己查？对，我就想说，为什么会有这么多坑在这里？然后我在那边等了很多天，一直在蹲点。看到底是谁干的这个事儿，我就发现了河，经常去挖坑然后埋东西，因为我弟弟肯定是意外掉到那个坑里面才被这个铅扎死的。那这个铅是谁的？这个坑是谁挖的？对我来讲就是大事儿。然后我发现这个坑是你挖的，铅呢是谁的？是真的。因为我发现他在那个天台上烧烤，我去偷偷拿了一根签子，就跟我弟弟身上那根签是一样的。所以这个是你拿的。对，嗯。所以你要杀死他们两个人，是这意思吗？对。哎，这儿还有一个手机，这个还没打开，这有密码。Oh my god！ 的房间里面发现一个笔记本电脑，里面有加密文件，没打开。电脑在哪？这电脑在这儿。Computer， 来，来，来，我们试试看。然后第一个加密文件里没打开，手机号呢？是不是手机号啊？我试试看尾尾数，八七八七九五。好了，开了。消消费者论坛。
就是我最近发现那个厕所里面有一些很晕的东西是怎么回事。于是这个 MG 公司金牌售后说：“青青你好，我看你拍照片 MG 通测灵和 MG 消毒水这两种在厕厕所常见的物品混合后，会变成白色浑浊状，并释放出有毒气体。根据实验表明，在十五平米以内的密闭空间，一点五升 MG 通测灵与五百毫升的 MG 消毒水混合后产生的有毒气体，可以在二十分钟内让一个成年人死亡。”吸入这种毒气死亡的人，死亡时还会口吐白沫。以后进厕所记得先开窗通风。他擦过，所以你知道闻二十分钟就死人。那我们现在要找这个的密码，这个的密码，这个的密码可能是在这里边有什么。Oh my god, no! Oh, oh my god, no! Oh my god, oh! Oh my god, god, no! 对吧？哦，打开开了。哇，一张美丽的图片是什么意思？不是，就是那张干掉他那张照片。第一、第二，第一、第二，这是他的素材。你看。哦，一样的照片啊，他做的。所以那个下一个目标和下下个目标是你做的，对。所以你的计划是什么呢？我为了想让真帮我杀河，所以我做了一个这个照片，告诉真说。啊，河要杀你，要杀你，你是第一个目标，我是第二个目标，所以他就会比我更急迫的想要杀河，真狠啊！他把一个非常完整的杀人计划放在那个烧烤架里，他告诉我们是别人给他的杀人计划，所以那个知道那个所谓的计划的人是你，我知道这个事情，这个是是我那个是我给他买的，香，是我给他买的。那个计划是我告诉他的，但是我没有碰过任何的这个杀人的事情，我没做过。但所以说这么一来，反而 Oh my God 的嫌疑没有了。嗯、他一定是准备了一个计划，告诉了那个告诉了真，他让真用这个计划干掉你。对，那为什么他死的是他呢？在弄死他，弄死你之前，有人知道了这个计划，然后这个计划杀死了真。我觉得我们还缺东西，我们再找找吧。我来了，最喜欢找东西了。嗯？哎，一喷即晕。他被晕了。这个是什么？这肯定是他啊，他的。这是他捂鼻子的那个东西吗？这是他捂鼻子的那个东西吗？不是把他喷晕完之后，再把那东西给弄上去。他昏晕晕倒的时候，他还是要呼吸的，二十分钟就死了。他是先把他喷晕之后，布置好现场离开，然后戴着口罩倒好离开，然后做好那个机关把门关上，然后他晕在里面，然后闷闷二十分钟就闷死了。别的有东西吗？搬一下。啊，有有东西，有东西，快！哦，线，打火机和线啊，打火机和线。超受力特制尼龙绳，受力不易断，耐磨无弹性，但极易燃烧，遇火星即断，且火星易蔓延。你烧一下吧，一蔓延，那么一止止不住，一下都烧完了。你们手边捏在上面，手边捏在上面，手都松开，还挺容易的，很容易，就一下就一下就断了。没有，就做完手法就可以，就是绑上，就是绑着绳了，对吧？把绳子拿过来，绳子拿过去，他这咋弄啊？哎哎哎，这边有钉子。有钉子、啊？哪有？这儿，这上面有钉子。线线线线线线
，这是什么？燃烧过的线。过的东西。把砖头，把那个线绑在砖头上，砖头就有个重量，就可以坠着这个门呢、啊。坠着门打不开是吧？但是他怎么？然后把那个线烧那个香，然后那个香缠到一半，那线滋儿就断了，断了就回来了。各位，请注意，那他这一头是不是应该拴在门把手上？应该有线头，应该像那边啊，这边也有那个。所以把它稍微抬起来,来再看一眼，抖一抖，翻过来翻过来，对不起喽，来来，这这这这这有有有有有，啥呀？线线线，你这就是印儿，对，现在是这儿。他这样绕出去，他咋绕的呢？从窗户外面跳过去呗。哎，不不不，你现在这样不行了。可以，可以。这是墙啊，朋友们。我知道这是个墙，他先把东西扔过去嘛。砖块。对。哦，砖块就可以，砖块能有砖块他就能扔过来。他这样，从这儿来，然后这么扔过去。好，用砖把那个钉子钉进墙里面就好了。但在此之前，其实他是已经被迷晕了。对，谁在这里遇到了他，就知道他会这个时间来这里。明天早晨七点，那个那个纸条还是被人看到了，是被人还是被人看到了，而且烧掉了。对，谁谁知道这个计划？欧知道，这计划是欧的计划。那我是我是知道，我们对不起，我只知道有这个计划，有这个计划，但我们不知道是什么。我没看，我们两个说法起码是我们两个都没有去看。嗯，那鬼呢？鬼完全不知道吗？我们现在把已知的几个线索。我们做一下案件重演，嗯，好不好？嗯，如果从欧的角度出发，他给出了一个局，弄了两张照片，放到你挖的坑里，然后告诉真，说何想干掉你，这样的话让真对你起杀机。嗯，于是他准备了一个计划交给真，嗯，让真按照这个计划来干掉你。对，好，我们从这开始推演。这个计划你写好了，交给真，但是真呢又不想自己成为杀人犯，所以就想找我和三弟，嗯，来替他干掉你。对，用这个事儿威胁我们。是的，但是按照现在我们的说法，我和三弟都没看，这个计划搁在烧烤架那儿都没看，但这个计划是你准备的，对吗？嗯，所以请把计划告诉我们。就是这样。对。哎，找到了，在哪里？在窗户。哦。哦，有手机。他整些人啊！啊！啥？真漂亮，整形医院。我天啊，又来这个。那是小二，是小二，他是你，他是你弟弟。你是我哥，你是我哥哥，你是小二哥哥、啊，来玩这一套啊。
你咋整心整了个大把脸呢？什么整了大把脸？我是按照四千年一遇的和美男整的，但因为我做了太多手术，这个一疤就愈合不了，他就一直有个疤。你为什么要整形？你怎么了？我被那个。江湖龙帝他们追杀，所以你失踪是因为你就是，因为我其实叫哥哥、弟弟、妹妹来的时候，我本来很好，结果没想到出了医疗事故。然后呢，我被追杀的时候，但他们已经出发了，我没办法，我就自己去躲。我以为躲一年可以没事，结果他们还在追，我就觉得如果我继续回来的话，不但我自己有问题，也会连累你们，所以我就把自己整成了另外一个。但是我因为实在太牵挂你们，所以我就换了一个身份，叫何刀疤的身份。还是跟我们住在一块儿。我就偷偷的在旁边住着，看着我的哥哥，看着我弟弟，我的妹妹，感人啊、就这样。就是后来就是没有想到，我发现那个珍宝险在到处找那个腿上有疤的人。那你的主要杀机，你跟这个扔垃圾的这些东西没有关系啊。我扔垃圾是犯错，你挖坑，我是我是施暴者，你这只是挖坑，我是坏人，但是我的目的就是保护自己和哥哥兄弟兄弟姐妹，因为我不能让他们他们知道我在这儿。啊，这都是吓唬他的东西。我必须要让那个呃，叫什么真保险闭嘴。老二，以后在整容之前呀、啊，看一看《明星大侦探》这节目，啊，真漂亮那家不能去。<笑>整成个大巴脸，你说你这除了这个疤，其他的部分我还蛮满意的。现在有一个问题，就是说，那这个香它还是燃烧二十分钟，这个人晕也要晕二十分钟。那所以说，他如果是七点三十五死的话，他还一定是七点十五左右来布置的现。你听我说，如果先给他喷晕吧，他在这里面二十分钟是足够致死致死的。香怎么办呢？香的话，他也必须得七点十五上来点，因为我们现在说香燃了一半，所以说他一定是七点十五把它给点着的。可是七点十五你们不都在一块儿呢吗？我们四个人在吃饭。对呀、啊，就等于直接指向欧拉。那就是欧拉。但是，我觉得不应该不是这样。我觉得他那个点火装置还有可能有别的。今天早上六点钟你就出去了，早上六点半他有去送。七点之前都都出去溜达过。我觉得时间从六点半到七点这时间，所有人都有空的话，那他死亡时间一定是六点半到七点。那就有一个什么办法能让这个香在七点十五的时候点着，或者让这香燃得慢一点？他们如果把两根香倒着这样接上燃呢？呃，那是他肯定得留下来什么什么痕迹啊？还有东西。花篮里面，香香香香香香香，檀香，超精品檀香，十支一捆，它一二三四五六七八，嗯，九根九根啊，九根少了一根，不好意思，就那一根。<笑>高能少年，你再来一遍，一二三，一二三四五六七八九，什么意思？这比刚才那个长是不是？哎，他一倍，他的一倍是吧？哎哎哎哎，三三，给他长。我说的对不对？我说的对不对？好棒！这一定是延时，就是这个时间，绝对不是二十分钟，它是四十分钟的时间。骚了四，骚了，骚了，他骚了四十分钟，他骚了四十分钟，他骚了四十分钟，还剩二十分钟，就是六点五十五，就点点完香下去吃饭，正常。这就有意思了，他做了一个不在场证明，是欧的计划被别人看到了，对。然后这个人利用了这个香的这一点，然后买了一根长的香。对，这样的话大家都以为是那个短的香，在二十分钟时间里，他可以说我没有时间。Yeah. 加一对一，来了。一对一审问
，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。OPPO Reno 3 Pro， 案情高能到手抖，稳定拍摄，靠 Reno。有什么要说的吗？现在是三类情况，嗯，一类是我跟鬼鬼，嗯，是不知道这个计划，嗯，然后有杀人动机，嗯，一类是欧，他有杀人动机，知道计划，嗯，还有一个呢是哥哥弟弟萨跟刘，他们两个是都有机会知道计划，也知道那个计划在哪能拿到，但是他们两个说他们俩都没看到，他们明明要杀掉这个人，但是他们说什么都没做。所以呢，我觉得可能待会儿要重点是找他们两个的破绽。所以我更倾向于，萨看过这个计划，把它烧了。萨姐很奇怪，萨不是没有那么活泼，对他好像今天不是特别的在意，你看到没有？很多事情他玩那这跟我没关系，那跟我没关系。我觉得刘一直在很认真的破案，不过这倒是刘的一直的风格，刘是一个高能少年，他就很积极的。对对对，反正我我现在主要是还是看一下萨跟刘。我觉得鬼，鬼太不像了。鬼吧，如果是的话，那他今天玩的真的非常好。但你呢？我其实呢，我最被动的点是在哪里呢？就是因为我其实是真实对他有杀机的，因为我要保护家人和我自己。但是呢，我的唯一的我能为自己辩解的就是我没有那么迫切。嗯。因为他还不知道我就是贾阿阿，他不知道，因为他还跟对方说，他说等我弄清楚了我就告诉你，他还在查我。但你知道他要杀你啊？我不知道他要杀我，我哪知道他要杀我？我怎么知道他要杀我？成吧，下一个叫那谁来？叫欧，欧，叫欧，对吧？欧，好。哎，有吃的耶。我找到了他的手机，吓死我了！你什么时候在这里？啊、刚找到了，找到了谁的手机？的手机，我有点看不太懂。江湖龙帝，你拍到疤了吗？我要对比一下。我没来得及拍，但他那个疤真的和你发我的一模一样。这个人长相，反正不是我要找的人。没有进一步的证据，我不会信你的，别诓我。OK， 所以这个江湖龙帝不太相信他找到了这个壳。真还给贾大萨和贾三流打了电话，就是那两个电话，对吧？嗯、对。Oh my god！ 侦探请。好。哈喽，侦探。哈喽，你怀疑谁啊？我我现在分析的是，因为我萨跟刘三个人是最直接想要杀他的，但是鬼为什么没有那么急迫的杀人动机？就鬼只是说，我只是想保护我哥哥，所以我想杀他，但是并没有一定要杀他。最迫切的应该是。刘跟萨十点，他们要交一百万，给他妹妹治脑袋，对对对对对，对吧？现在已经快七八点钟了，就是这个是今天他必死，他要不死，十这个一百万就拿不到，所以他们俩是最迫切的。对，有一个问题是，关键是用了你的计划，我所以把你排除了嘛？我觉得你应该不是。但是有一个问题是，谁看了这个计划，知道这个计划，把你那个计划给改了？还有一个就是这个药水在谁这儿？谁有可能有这个药水？看过计划的人应该都会准备这个东西。那个计划是你什么时候告诉真的呀？我是十二号的下午三点钟。三点钟买好了檀香给他，燃烧四十分钟的檀香。所以杀人是在七点前。嗯。七点前为什么他会去厕所呢？你晕了他，拖到厕所里。就是第一案发现场不在哪。就是他是被带过去的，完了在这儿完了迷迷死的。所以现在两个人出去过，萨早上出去过，鬼出去过，叫鬼吧，叫鬼，好。
你你怀疑谁啊？嗯，欧巴。那为什么呢？他说就拿竹签跟坑，然后就判定那个人杀死了这个人，有点太牵强。好 ，OK 了。可以了，就这样。下一个，下一个，好不尊重嫌犯哦。哦，我尊重你，我尊重你，我是真心。那你再，那你再给我，再再给我，你觉得还有什么意义的地方吗？你怀疑大哥和三哥吗？我脑不好，不跟你说。不不不，你现在你还怀疑，还怀疑，还怀疑什么吗？大哥也怪怪的啊，都很怪，是不是？我觉得二哥还好，二哥就是整形了。好吧，那你要叫谁？你你问你问我问出有什么答案吗？我得我收我收获到很多，有什么帮助吗？就是愉快了，心情愉快了。我帮你要叫谁？萨。好的。萨老师，您终于来了。怀疑谁啊？现在？现在这个情况是这样。嗯。焦点一定是集中在谁知道这个计划？对。欧制定的这个计划，然后他告诉了真。真真知道，真呢把这个计划写了下来，写了下来，放在了烧烤炉旁边。烧烤炉旁边，烧烤炉是个公共空间，是个公共，谁都能看得见，谁都能看得见。但是有谁知道看完之后要烧掉呢？这个信息只有真打电话告诉了我和三儿。嗯，如果是我们两个人干，为什么真会出现在那个洗手间里？真给我们俩打电话，就是要借刀杀人、嗯，就是他可以不用去杀人，让我们两个。刚才我们分析了，他一定是先在屋里弄晕的，拖到了洗手间。真是住在离洗手间最远的一头，如果要把他从屋里拖到洗手间，他得经过所有人的房门，这是极为危险的一招。我个人认为，真一定是自己跑到洗手间里去的。但是为什么？可是他明知道七点钟这个计划，他怎么可能提前去跑到那儿去看一眼呢？呃，或者他七点钟他要去监控这件事有没有完成，这也有可能。他让你们做这件事的目的就是要告诉别人是你们做的，这事跟我没关系。所以他七点呢他，他七点应该去吃早餐，他七点的时候应该去一个人多的地方，他不会找一个人少的地方待。你快帮我想想是谁。所以谁有可能把他第二天早晨再约到那？而且关键那个纸条被烧掉了。我觉得还有一种可能，就是欧，因为欧是知道整个计划。欧是杀人凶手哈，那他就太厉害了。他首先要知道你们七点钟一定会都去吃饭，嗯，然后他呢故意把这个箱呢，他写了四十分钟的，完了就加了一二十分钟。然后自己弄这么一事儿，把他们推卸给你，意义不大。好吧，你敲那个假三六。他这次也太认真了吧，感觉有点假。哈喽，两位侦探，现在最后一个叫你，你知道为什么吗？因为我优秀啊！对对对，因为充分的相信你。是你吗？是你吗？没有，不是。你觉得是谁？我来给你们复盘一下这件事情。现在非常需要你的复盘，你需要笔和纸吗，呃、老师？不是，有几个点是一定要怀疑的，就是杀人计划这件事情。除了欧之外的所有人，都只有可能在我们接到那两通电话之后，也就是前一天晚上的五点钟之后知道这件事情。关于把那个纸条给烧成灰这件事情，只有你们俩知道。但除非说你们现在就一定认定我和贾拉萨之间有一个人是凶手，那这个人一定不是我。就我觉得现在就是嫌疑人真的只在我们两个人之间吗？你现在觉得有什么新新的想法呢？如果单纯从杀人动机来判断的话，其实我的怀疑最大的对象其实是和啊，但是我现在就觉得就是一直没有找到一个最充分的一个东西，叫直接证据啊。你觉得从动机上讲，为什么和是最那个？因为他他其实没有那么迫切。呃
也比较迫切，江湖龙帝啊、追杀呀、啊、什么这些事情。最迫切的是你跟萨。我非常疑惑的一个点就是，那不管是家常这个香也好啊，还是怎么样这件好啊，其实都是把这件罪名祸害到别人头上了。嗯，现在反而觉得何有可能的原因，是因为那根家常香如果没有人被发现的话，嫌疑人最大的手。因为没人知道家常香，所有人都以为是短香，短香只有欧布在现场。我觉得小鬼的杀人动机很。不强。如果以现有的线索来说，小鬼基本没有杀人动机。就我为什么没有上去拿那个纸条？原因是因为我觉得用真知道的杀人方法来杀真这件事情太蠢了。那萨的故事和我完全一模一样，是真的一模一样，除非有人撒谎。好了好了。大家再说一下时间线吧，从哪开始说？早晨四点半我醒过来，然后出门去给白上篮球课。六点半回到我的篮球馆，然后有半个小时我坐在篮球馆思考如何干掉真。因为我知道有人已经有了一个计划，我不能用这个计划去干掉他，我只有自己在想另外一个计划。想出来了吗？但是没想出来。七点钟下楼吃早饭，跟我的两个兄弟和妹妹。七点钟下楼吃早饭是你们家惯有的一个对，然后在吃早饭的地方碰到了何八脸，所以七点钟吃早饭非常致命，在时间线上有一个不在场证明。侦探，我可以申请一下，我先说吗？可以。我想梳理一下我之前的时间线啊，因为说我想要让他去替我杀盒子这件事情，我跟珍宝险一直有联系。十二号的时候呢，我约了他在洗手间见面，我把杀人的这个闭环告诉他了。我跟他说的是，和十三号的早上七点会回到家，那个时间是最好的动手时间。但是他在下午的五点十三分给我发了个信息说，说我刚才在打电话，和经过了我的身边，好可怕。我就想说那个电话是打给谁的？打给我们的。我觉得这个信息是在于你也知道电话的内容，你也听到了电话内容。这样一来，他有录音，我们俩有电话，嗯，然后何也知道。我没有听到啊，我只知道他在找我，我怕他知道我是那个贾二二。我想问一下，哥哥跟弟弟，用他的弟弟来。伪装成我的尸体是你你们两个有商有量做的，对不对？对。那我想问一下，你们两个接到了这个威胁的电话，你们两个有没有通气？没有。为什么？你们两个都保持了同样的惊人的，就既不跟对方说，也不采取行动，也不去看那个计划。是不是有人其实做了什么没有告诉哥哥或者弟弟呢？因为这事儿多牵扯一个人，就是多祸害一个人，多祸害一个家人。你看，他们兄弟之间都是每个人都想保护对方的。咱们这样，我现在呢也怀疑你，我相信你也怀疑我。咱们有，其实我真不怀疑你啊。<笑>我真不怀疑你。哎，我这弟呀、啊，这感动的呀。你能配合一下咱俩？嗯，来，呃，用一个办法排除一下我对你的怀疑，好不好？好，就是如果咱俩的故事真的是完全一致，包括接完电话之后我们的想法和计划也都差不多的话，我们现在互相看着对方的眼睛，我们把接完电话之后的心理活动说出来。好了，同时说，同时说，看能不能对上。我们,我们把人脉，好吧？我们把人脉。好，行，来。<咳>好吧，好，来把着麦，三、二、一，接完电话之后呢，我就觉得我不知道他与何之间的恩怨是什么，对我也没必要为了这个事滥杀无辜，对，而且我觉得就杀了他之后呢，会导致说，那他知道他知道这个计划可以控制我，以后不知道还要拿什么威胁，所以所以所以我觉得拿他知道这个计划这个计划去杀他。
，因为我得对我得想一个别的办法，另的万万全的办法。所以说我必须在后天投保之前想办法弄死他。OK， 确认过眼神，我排除我这个地。我再问一个问题：为什么有人要换香？我来想一个逻辑：凶手换这个长香的原因是什么？是为了所有七点到七点半之间在楼下吃饭的人提供不在场证明。短香换长香的目的，其实是为了嫁祸那个七点到七点半之间不下楼的人。这个人是欧。我们兄妹三个人。每天七点准时开饭，对。所以说他是在嫁祸欧的情况下，又在排除我们兄妹三个人。我觉得你叫三流亏了，一流。<笑>我觉得就是和。如果你这个想法叫定了，就也不是和。因为他一直在观察我们，他在保护我们，他应该也知道我们三个每天七点钟吃饭，让所有的嫌疑放在欧身上。不对，我想请问，如果是我的话，我如何判断他七点一定不来吃饭？因为他就是没来吃饭。我我能控制他今天不来吃饭，对吗？不行。没有任何一个信息指向欧是七点钟不会来吃饭的。凶手只能保证自己此刻在那吃饭，凶手没有办法通过这个保护别人和嫁祸别人，因为谁七点钟来吃饭是他决定不了的，他只能决定自己七点来吃饭，保证自己是安全的。因为你是二哥，你会知道，就是一家人每天的这个正常的早餐一。但我不知道你要跟他约七点钟杀我呀。如果真的是我要来保护自己和保护家人，我一定用别的方法杀他。我不可能再留一个这么浅大的危险还在外边，因为我根本不知道那个搭档是谁啊。我觉得现在的问题是：第一个，烧过的纸为什么在死者的房间？第二个，死者为什么会跑到厕所去？他明明找了人去帮他杀。这个都是搞不清楚的。他那有烧掉的纸条，就一定知他清楚的知道有人要帮他杀。凶手一定是跟真保险聊过聊过，而且有办法把他约出来，有办法把他约出来，或者他有什么办法知道真一定会过来，会上钩。我只是想请问，谁有机会把真约过去？你想这个人啊，七点之前他能把真约出来到厕所，那他一定是他们俩有个共同的可以聊的目的。或者是一个计划，那其实这个计划是什么呢？就是你纸上的计划。为什么凶手敢把人约出来，在七点之前跟他见面呢？是因为他有一个一个小时的香，所以他有足够的不在场证明的情况下，他才告诉他，我七点之前可以把你约过来。因为首先我要去帮你杀人，七点之后我要干什么？你帮我来看看。电话只给他们俩打了。他不怕跟真见面，他把这个纸条烧完了之后，他去跟他交流了，一定有一个人撒谎了。投票吧，投票吧。今天这个案子呢，我个人不太怀疑有 My God， 因为他的这个时间线还是帮了他很大的忙。那么在剩下的我的兄弟姐妹里面，我觉得小鬼也不太像。从他今天的呃状态来看，他确实是不知情。那么也就剩下我的哥哥和我的弟弟。我觉得哥哥和弟弟这一次有一个一模一样的故事，都是被对方指令之后没有去做，而且呢，他们的理由都一模一样。到底谁更有可能是真正急需要杀死真保险的人？所以我今天投给。各方面排除下来之后，我其实最大的怀疑还是何导吧。第一，他是我们二哥，他是有
很强烈的欲望会保护我们兄妹三个人的。第二是他本身就有极其强烈的要杀掉珍宝险的动机，就是因为他发现珍宝险一直在调查自己，那他为了自己活命的话，他必须要杀掉珍宝险。再加上我一直相信他是。在路过的时候听到了珍宝险在给我们复述的杀人计划，所以说我觉得这个可能是最直接的杀人动机，我觉得也是最迫切的杀人动机，所以我这一票投给何刀拉了。今天的我非常是没有头绪，他们在说什么呢？我也有一点听不懂，反正我不是凶手。Oh my god， 很想投。合刀疤，有一点想投；假大厦呢，有想投；假三流，没有想投；假小鬼，根本不想投。所以我要投。他一直看着我说：“你也有嫌疑啊，你嫌疑才大嘞！”哼哼。最后，我们搜到的这些证据来说，我觉得今天最大的嫌疑应该就是他。相信我的直觉。最差的是关键性证据。他又有时间线，他要出去过，所以在这一天作案的时间，他更充裕。哎呀，就生者为王，败者为寇。因为第一轮也投了仨，要对就对两票。对，要不然就一个我也不要。<笑>我始终觉得我的三弟分析的那个逻辑是很有道理的。凶手为什么要把短香换成长香？他想让周围所有人觉得作案的时间只有二十分钟。但实际上是四十。那这个对凶手有什么好处？第一，他能为自己争取作案时间；第二，他把所有的人的视线引到二十分钟这个时长上，这样就能排除在下面吃早饭的人。所以别忘了，在下面吃早饭的，除了每天固定的我、三流和小鬼之外，今天早晨吃早饭的还有刀疤。我仍然相信逻辑推理和证据目前给出我们的答案。希望我的判断是对的。有一种变相的变变。我们来看今天这首歌送给谁？谁一直在变？变变化。这是我第一次这么主动唱这首歌。我今天一定要看这首歌最后送给谁。我们待会儿如果找到真凶，不管他是谁，有没有被抓住，我们所有人围着他唱这首歌。好，变，你变，变化来。我教你们还有舞蹈嘞。预<笑>备，走。变，变，变化，变，变，变。昨晚你搭我，我搭你，搭成一个花篮。你们小时候没玩过吗？没玩过。<笑>请宣布，先请宣布。请宣布。《明星大侦探》第五季第五案，天台上的罪恶中，究竟谁是杀害珍宝险的凶手呢？谁？谁？是谁？首先公开，获得零票的安全玩家。我应该是零票。这么自信呢、啊？没有我就下跪，<笑>我就跪姐。假小鬼。没了，你们俩哪来的自信？还有一位玩家获得零票。还有一位，哦哦哦哦哦。他就是贾三流。恭喜两位玩家，嫌疑暂时解除。居然还有人投我们？你投我？我没有。小鬼，来，别别别！不是谁投我啊！现在公开获得一票的玩家，他就是
。Oh my god！ 我咬笼子。在剩下的两位玩家，和刀疤、假大傻中。我觉得他有很大的嫌疑，是因为，他今天听到了那个电话，他也是为了保护这一家人，自己去动手做了这件事情，所以我觉得今天最大的嫌疑应该就是他。两位玩家，平票。好、哦，平了。平票。只有假小鬼。没有投他们两个。你嫌疑太大嘞。<笑>对啊，投我干什么？那我身上怎么办？所以现在由假小鬼来决定究竟选择谁进门家。啊、<笑>来，这口锅已备好。<笑>为什么要是我？小鬼。握住你两个亲哥哥的手，你可以哎，我跟你讲，唯一一个办法，我给你开笼子。干什么，小鬼？我真的要干嘛？不在我的。来，不医生，现在做手术吧。他这个是病情越来越严重。小鬼，你的俩哥哥被你牵着，嗯，你唯一能相信的是你身后这个哥哥。身后这个哥哥，赶紧！你现在是唯一他能相信的人，因为我们俩说啥？这样，小鬼，你让他们两个夸你，谁夸最好听，你不投谁？我现在夸你也是扁，扁，我也不能扁。真的假的？鬼鬼鬼！你要做出你一生当中最重要的一个决定，这怎么能是他一生当中最重要的？因为他已经多次犯错，你不能一错再错。你如果今天把我放进去，接下来的五秒钟，你会是你人生中最后悔的五秒。你每次都这样跟我说，请你相信我这一次。不要。看着我的眼睛，请你相信我这一次。你要听他们两个说两句啊！你要先，不是我。嗯，浩然，你是唯一能够让他有正确判断的人。我们两个是同样的故事。你可以说谎啊！但我们俩同时说，怎么会说谎？我不知道他要说什么。你可以背起来。我背，我只能背我自己的，我不能背同时背他的呀。医生，快来给他做手术！没有判断可言呐、啊，因为这个我根本听不懂你们在说什么、啊。那我刚才这个你总听得懂吧？你说不要让自己有那最后悔的五秒钟，直接五秒。请假小鬼做出最后的选择。他他进来，请假大嫂进笼子。手术真的赶紧得做，<笑>真的手术赶紧得做。<笑>来锁上锁上，给你大哥锁上。亮亮月色为你思念成河。我相信你是凶手。不是也没有关系，就是要把你关起来是吧？人生就是一直在后悔嘛。究竟贾大傻是不是杀死真保险的真凶呢？探案神器 ，OPPO Reno 3 Pro， 真凶揭晓时刻。现在我宣布
，各位检举。失败，失败，失败。对不起，对不起，大哥，对不起。快去做手术。请侦探助理送上金条。我得到了金条，失去了世界，我又能怎样？我得要做一个不在场证明，而且有一个关键线索是在我的窗帘上有一个低票，那个的士票是五点四十五，我就离开诊所了。所以其实我撒谎是六点钟离开，但是我找到最后那张他买香、买那个打火机、买神的票，在一个类垃圾桶里面，超精品檀香，一喷即晕。销售力尼龙城打火机和防毒口罩，十二月十二号，所以这是谁买的呢？我其实特别简单，就去他家敲门，他一开门我就喷晕他，把他拖到卫生间，就这么简单。所有东西都是根据给的那个计划自己买的，并没有人准备放在这儿。那你怎么看到这上面的纸条的？我听到了那个电话啊。但实际上呢，我觉得现在我站在这里也是有原因。我跟三弟做的那个事儿啊，从某种意义上来讲，也是应该被关起来。我们算是骗保已经成功了，虽然钱没拿到，但是这个没拿到钱，是因为客观原因，导致我们的这个骗局终止，不是因为我们主观放弃，所以我们这叫骗保未遂。虽然说我们今天用的是一具没有人认领的尸体，但是我们同样已经毁坏了一个家庭的希望。但我们今天开了这个头之后，很难保证说我们下一次需要钱的时候，会不会真的去害死一个人？因为我们用了这个尸体，就意味着有一个罪恶可能永远被掩盖了，就没有办法再找到真相。所以我觉得是对不起欧，请记住，永远不要为了去拯救一个人。而去伤害另外一个。说得好。一个人在做那一小步的时候，都不会成为一个致命的伤害，但是到最后那一步的时候，就像我弟弟一样意外的身亡。所以我就觉得，垃圾分类对于我们来讲是很重要的。每一个人都做一件你认为无伤大雅的小事但是合在一块儿可能会要人的命。对，讲得好。医生，大夫。经历了沉重的话题讨论，我们进入快乐的口播吧。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。感谢五 G 视频手机 OPPO Reno 三 Pro 对本节目的大力支持。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。感谢记录美好生活的抖音 APP 对本节目的大力支持。扭一扭，舔一舔，泡一泡，神探奥利奥真有一套。感谢好吃好玩在一起的奥利奥对本节目的大力支持。有百事吗？有百事吗？有百事吗？感谢美食绝配、探案必备的百事可乐对本节目的大力支持。谢谢百事。发现真相，发现更赞的自己。感谢科技成就生活之美的博士。对本节目的大力支持，以黑吸黑，卸伪装，更进一步显真相。感谢卸妆黑科技，欧莱雅黑魔水对本节目的大力支持。谢谢。好吧，那我们下一样再见吧，谢谢大家，辛苦啦。谢谢，辛苦了大家。眼花了，花篮就上南山。点，点。
们人类每一天都在产生很多的垃圾，都在制造很多的垃圾，其实就是慢慢的在。杀死地球，杀死我们自己。比如说海里的海龟啊，就会吃到啊，或者对他们不好。把这些东西倒进去了，那只是巧合。但是如果你没有做这件事情，就没有这种巧合。其实每天很简单，只需要花十分钟的时间，就可以把这些垃圾都分类好。这就是一个人的习惯的问题。做好分类的话，可能会减少到很多伤害到别人的危机。从长远来看，它是一件为我们省去未来很多麻烦的事。也不要再问垃圾分类到底有什么意义，那是性命攸关的事情。其实垃圾分类开始实施以后，真正的好日子才开始。在环保面前是没有小事的。我们常说的“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，只要每个人都做出多一点点的时间的付出，其实都可能可以改变地球的未来，保护这个大自然的状态。我觉得这是我们每个人都需要做的。一点点小小的贡献。二零一六年 ，No to No Die 在这个冬日火热归来。Y C Y U 舞台首秀，想在姐姐们的睫毛上跳舞。我是 Y C Y U 的高音担当和创作担当，咪咪咪，妈妈，我就很有才华，你不能质疑我的音乐水平啊啊、oh, ！Yes， 五大姐，我二十二，我怎么是五大姐？姐姐姐姐，我还好你不大，我你大，你表姐，我是女团里面的小妖，嗯，不好意思啊，我就是属于那种特别能吃的，然后又不胖的，说吧，不要让我看到你。我是白 rap 曾经的世界顶流，然后最近开始举铁，叫白举铁。不好意思，不好意思，最近这个健身开始之后，总有人在我的腹肌里面捉迷藏，所以就你看，你看这委屈的小嘴唇，我以为我配绿了。骗子！我是我们 M G 公司新签的这个说唱歌手。就没办法，有些人就是 out 了，像初恋这件大事儿，冬至已至，至我们冷冷的小时光，肯定你都看过了。我，不要这种东西，什么东西？我 keep real， 我要做我真实的自己。劲儿又上来了。哎呦，容大傻子！前辈，你这个话我们就不爱听喽。我管你爱不爱听。三雷得发，三雷得发发,发。哎呀，哎呀，哎。微笑哥哥，最好的是留给你的。你不要来这一套，来放到我房间。河山寨，不，河北男。我永远忘不了 MG 娱乐对我的在意。怎么把把在？我感觉的 is 九岁。原来真的是他。给我个手，快点。永远有哥哥们，我们永不分离。快来快来，出事了出事了。二零一六年十二月二十号，二十二岁的死者真完美，在刚刚的表演当中，忽然间抽搐，倒地。明星的诞生，剧组在电影杀青不久后，就已经有三位出演过该电影的演员被杀害。姐姐、哥哥、爸爸都在里面。剧情跟他刚才说的是差不多的。电影中的连环杀人狂杀害的最后一个人，就是真完美所饰演的角色。整个四起案件应该是同一个人，人格分裂。何美男去过案发现场，是你杀了小花。何美男太让我失望了。请问这个花为什么在你的房间？怎么可能知道这个呢？你为什么要杀他们？没有。杀死他们是指分裂的那些人格吗？我也不太清楚。为什么你会这样？是不是对你会比较有危险？大不了同归于尽。感谢 OPPO R7 Pro 全新拍照手机对本节目的大力支持。看完以后满脸是汗，谢谢他。稳定抛射，抛射是什么玩意？案情高能到手等，稳定稳定拍摄靠 r e n o 哦，等一下，他左摇右晃的时候把那个视频拍得非常的稳，因为他用的是拍视频超防抖的,防抖的 OPPO r e n o 2。我们为什么要搞垃圾分类呢？那是因为在你物质文明发展到一定阶段的一个必然的一个阶段。
自然而然它要带来的是我们精神文明的与物质文明相匹配的这种发展。我觉得垃圾分类呢，它不仅仅是通过一个法律，或者通过一个口号，或者说是通过一场运动，我们就能完成。它是一定要在一个社会的氛围过程中，在历史的长期的延续过程中。他通过一个社会的教育，一个社会的啊功德体系所形成的每一个人的良好的生活习惯，我们一定要从教育入手。通过教育，通过长期的实践，通过一代人、两代人的努力，我们能够养成这种良好的生活习惯。它其实就仅仅是一个生活习惯的。如果说我们垃圾分类有什么窍门的话，就就是我们首先要把家里的厨余垃圾要单独的去投放。根据每一个垃圾的组分不一样，它的物理性质不一样，有的是你的这种啊专门的处置手段，你的源头的垃圾分类，你才有真正的实际意义。就是我们居民的在家里的垃圾投放是整个垃圾链条里边最重要的一环。如果我们源头上就把厨余垃圾、和干垃圾和可回收垃圾给它混合了，那么你整个把你这个可回收的垃圾、有价值的垃圾全部毁掉，你运输你也无法去分开了，你的最后的末端的处理也就无法分开了。我们不要把责任推给环卫部门，我们也不要把责任推给政府部门。其实真正的第一责任是我们公民自己。上微博搜索“明星大侦探”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号、独家深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端、特别合作新闻客户端界面新闻、一点资讯、Zucker 封面新闻、特别合作 WiFi 万年钥匙、讯飞输入法、青宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌。感谢网媒支持：中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大疆网、红网、大众网。集结，神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。